everyone welcome to our youtube channel knowledge of friends subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update aaj hum log distributed system ki class 34th karenge usse pehle hum log ne class 33 kar liya hai jisme hum log ne आपको एग्रीमेंट प्रॉब्लम्स के जो क्लासिफिकेशन से उसको डिस्कस किया था पहला आपका बेजेंटाइन प्रॉब्लम था सेकंड आपका कंसेंसस प्रॉब्लम था आज जो थर्ड हम लोग वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में दैट इज इंटरेक्टिव कंसिस्टिंग एग्रीमेंट ये हमारा थर्ड uh, आपका है जिसने नहीं देखा हो वीडियोज़ प्लीज uh, प्ले से जाके एक बार देख लें उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी एग्रीमेंट को इनका इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम अगर इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम होती है तो एवरी प्रोसेसर हैज इट्स ओन इनिशियल वैल्यू क्योंकि फिर हर अलग अलग प्रोसेसर की उसकी खुद की अलग इनिशियल वैल्यू होती है एंड ऑल द नॉन फॉल्टी जो फॉल्टी प्रोसेसर्स नहीं होते नॉन फॉल्टी प्रोसेसर जो होते हैं मस्ट अग्री ऑन अ सेट ऑफ कॉमन वैल्यूज तो उनको अग्री करना पड़ता है एक पर्टिकुलर कॉमन वैल्यू पे ठीक है क्लास इतना समझ में आ गया उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज ऑल नॉन फॉल्टी प्रोसेस अग्री ऑन द सेम वेक्टर तो क्या होता है जितने भी नॉन uh, आपके फॉल्टी प्रोसेस होते हैं उनको अग्री करना पड़ता है एक पर्टिकुलर सेम वेक्टर्स पे जैसे कि वी वन से लेके वी टू वी थ्री वी फोर फाइव से लेके वी एन तक तक जितने भी आपके वेक्टर्स डिनोट्स के रह जाएंगे वो वी एन इसी लिए मैंने लिखा है लिमिटेशन इज अकॉर्डिंग टू द डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम ठीक है नेक्स्ट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द प्रोसेसर जो इनिशियल वैल्यू होती है प्रोसेसर की मे बी डिफरेंट वो डिफरेंट हो सकती है इनिशियल वैल्यू उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट दैट इज द प्रोटोकॉल फॉर द इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी जो प्रोटोकॉल होता है आपका इंटरेक्टिव कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम का शुड मीट द फॉलोइंग कंडीशन तो जो प्रोटोकॉल होता है वो ऑब्वियस ये बात है उनकी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए उसको फुलफिल करना चाहिए जो पहला अग्रीमेंट जो होता है दैट इज ऑल नॉन फॉल्टी प्रोसेस अग्री ऑन द सेम वैक्टर वी वन से लेके वी एन तक जो कि मैंने बताया अभी तब पर आपको उसकी वैलिडिटी क्या होती है बेटा कि दैट इफ द आई एथ प्रोसेसर फॉर एग्जांपल इफ द आई एथ प्रोसेसर इज नॉन फॉल्टी अगर आई एथ प्रोसेसर जो है वो आपका नॉन फॉल्टी है एंड इट्स इनिशियल वैल्यू इज वी आई वो बीस उसकी इनिशियल वैल्यू वी आई होगी देन द आई एथ वैल्यू ऑफ टू बी अग्रीड बाय ऑल नॉन फॉल्टी प्रोसेसर मज बी वी आई ठीक है तो नॉन फॉल्टी प्रोसेसर की जो आपकी अग्रीड होगा वो वी आई पे ही अग्रीड होगा क्यों क्योंकि आई एथ प्रोसेसर था और वी आई उसका इनिशियल वैल्यू था तो वो वी आई पे ही प्रोसेसर पे अग्री होगा तो क्लास आज के लिए इतना ही थैंक यू होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स